Então, muito bom dia a todos. It's a very good day for everyone. É muito bom a gente estar aqui mais uma vez juntos é, para refletir. It's so good for us to be here again together to reflect. Sobre os florais. On the essences, on the flower essences. E sobre a nossa experiência enquanto humanidade. And also to reflect on our experience as humanity. É, bom, antes de começar, eu quero agradecer a presença de todos vocês. And before we begin, I want to thank the presence of all of you. Agradecer ao Julian, que sempre que convidado responde <coughs> Sim, imediatamente. And, and to thank Julian, that whenever he's invited, he very promptly responds yes. <laughs> a, a Ruth, que pulou cedo da cama hoje, para estar aqui com a gente, fazendo a tradução maravilhosa, que sempre and, faz. And Ruth, who jumped off, out of bed very early today, to be able to do the translation, that, the, the wonderful translation that we always enjoy. Para a Bruna, que também logo cedo está aqui da sala e dos convidados, para que todo mundo possa aproveitar essa, essa palestra. E Bruna, who also from very early on is here hosting and receiving everyone so that everyone can really enjoy this talk. E, bom, enfim, é, o Julia me perguntou por que, que esse ano a gente escolheu estar off Bethlehem. And Julian asked me why was it that this year we chose to ask him to speak about the Star of Bethlehem. Eu respondi que a flor por si só já é um bom motivo. And I, my answer to him was the flower in itself is already a good motive. A sua perfeição. <laughs> its perfection. Seu equilíbrio e sua geometria. Its balance and its geometry. Mas acho que também é em função do que ela endereça. But also, I think it's about what it addresses. É impossível passar pela experiência de uma vida sem traumas. It's impossible to go through a lifetime without traumas. E a pandemia reforçou essa condição. But the pandemic has really reinforced this condition. Então, esse encontro é uma oportunidade. And so this encounter is an opportunity. Não apenas de olharmos para a flor. Not only for us to look at the flower. Mas também encarar e cuidar das feridas deixadas pelos traumas. But also to face and to tend to the wounds that were left by the traumas. É isso. Boa palestra para todos nós. So Senhor, this is it. Let's all have a good lecture. <laughs> okay, well, first of all, I'd like to echo what has been already said, which is hello and thank you very much for joining in today. E então, mais uma vez, para começar, eu gostaria de ecoar o que já foi dito, de estar saudando a todos e agradecendo a todos que estão aqui hoje. I know it's not the same as being with you in person, but at least I get the impression that I'm with somebody and that I can recognize and see you as a picture of a face in the screen. E eu sei que não é a mesma coisa que a gente estar em pessoa, mas pelo menos eu reconheço e eu vejo cada um de vocês como uma uh, um rosto que eu enxergo na tela. I always find it quite difficult to Uh, if you like, write the script for a talk like this. Eu sempre acho um tanto ou quanto difícil escrever uma palestra desse tipo. Because I'm never quite sure what direction we're traveling in together. Porque nunca eu tenho total certeza <coughs> da direção na qual estamos caminhando juntos. So I just like to uh, say as, again, but as before. If there are questions that you think of as we're talking, please make a note of them and we'll look at them later. 
E eu gostaria, então, de dizer uh, mais uma vez, e como antes, que se houver alguma pergunta que vocês tenham, enquanto eu estou falando, que vocês imediatamente anotem, deixem anotado, porque vamos falar sobre ela depois. At least I'll hope to be able to then exchange with you some of the ideas and your thoughts on the subject of Star of Bethlehem. Porque pelo menos eu tenho a esperança de poder ter essa troca com vocês e trocar com vocês e ouvir também alguns dos seus pensamentos, reflexões sobre a Star of Bethlehem. So, um, if we go back to the original description which Edward Bark wrote for Star of Bethlehem in 1935. Então, se nós Uh, retomarmos a descrição original que o Dr. Ba fez a respeito da Star of Bethlehem original em 1935. For those in great distress under conditions which for a time produce great unhappiness. E ele dizia para aqueles que estão sentindo grande perturbação sob condições que por um período produzem grande infortúnio, infelicidade. The shock of serious news, the loss of someone dear. O choque or... de notícias muito sérias, a perda de uma pessoa querida ou the fright following an accident. Ou a luta ou, ou a resposta logo depois de um acidente. And he makes it very open by saying, and those kind of things, such like things. E ele deixa isso bem aberto, dizendo, e esse tipo de coisa, coisas do tipo. And this is a remedy for those who for a time refuse to be consoled. E esse é um remédio para aqueles que por um período se recusam a serem consolados. And this remedy brings comfort. E esse remédio traz conforto, alívio. I think Dr. Bach's choice of words is never accidental. Eu acho que a escolha de palavras que o Dr. Bach fez nunca foi acidental. A Star of Bethlehem is an integral part of the five flower combination. E a Star of Bethlehem é parte integrante da combinação de cinco flores. And that was based upon Rock Rose, which Bach named the Rescue Remedy. E essa foi baseada sobre a Rock Rose, e, e a combinação o Bach chamou do Rescue Remedy. He spoke specifically about Rock Rose and named it the Rescue Remedy. Ele falou especificamente sobre a Rock Rose e deu nome chamando de Rescue Remedy, de remédio de primeiros socorros. And he first used that phrase about Rock Rose in 1933. E ele primeira, pela primeira vez usou essa frase sobre a Rock Rose em 1933. The other essences, as I'm sure you know, were Clematis, Impatiens, Cherry Plum. As outras essências, como eu tenho certeza que vocês sabem, eram a Clematis, a Impatiens e a Cherry Plum. And clearly, Star of Bethlehem is an integral part of this emergency formula. E claramente, a Star of Bethlehem é uma parte integrante dessa fórmula de emergência. Now, Star is probably the most popular remedy for immediate practical help in troubled times. E a Star of Bethlehem é provavelmente o remédio floral mais popular para imediato uso em momentos perturbadores. Troubled times such as we are now experiencing. Momentos tumultuados, momentos perturbadores, tais como esse que nós estamos vivenciando agora. It brings immediate relief and self-healing. Ela traz alívio imediato e um cuidar de nós mesmos. Particularly if we do so locally as when it's part of a cream. E de maneira especial quando a gente faz isso localmente e topicamente também, quando ela é parte de um creme. I remember seeing this once many years ago when a small boy was stung by a bee. 
Então, ele, Julian, se lembra de ver isso muitos anos atrás, quando um menino pequeno levou uma picada de abelha. I'm, uh, I have been for many, many years uh, a beekeeper. E ele, Julian, é um cuidador de abelhas. Ele vem, uh, ele, ele tem uh, abelhas há muitos anos. And I was examining one of my hives when the boy came too close and was stung on the chin. Ele estava examinando uma das colmeias quando um menininho chegou muito perto e aí levou uma mordida no queixo. I managed to walk him away from the bees and put some cream on his face. Ele levou uma picada de abelha no, no queixo e aí o, o, o Julian ajudou a levar ele um pouco mais longe das abelhas e ele pegou um pouco de creme do Rescue Remedy, do, da, do remédio de cinco flores, e colocou no queixo do menino. He immediately stopped screaming and calmed down completely. Ele imediatamente parou de gritar e acalmou completamente. It was amazing to witness. Foi impressionante testemunhar. Where the bee had stung, the skin was quickly inflamed and energy was streaming from the tiny wound. No lugar onde a abelha picou ele, um, é como se tivesse uma energia que tivesse irradiando daquela pequena ferida. And you could see the blood flooding to the place. Where the poison had entered his body. E você podia enxergar o, o sangue correndo em direção àquele lugar aonde a picada tinha entrado, onde aquele, aquele, aquela toxina tinha entrado no corpo dele. A star of Bethlehem in the cream acted like a sticking plaster to seal the wound. A star of Bethlehem no creme, ela atuou como se fosse uma uma banda bandagem assim uma uma atadura vamos dizer para cobrir aquela ferida. Now, always for me there are two questions. Agora para ele Julian sempre há duas perguntas. Why did Bach choose Star of Bethlehem as a flower essence? Por que foi que o Bach escolheu a Star of Bethlehem para preparar uma essência floral? And how does it work? E como é que isso funciona? Uh, just bear with me for one moment while I tear my screen for you. Então agora tenha um pouquinho de paciência comigo enquanto eu compartilho a minha tela com vocês. Okay, so this is Star of Bethlehem. Então essa é a Star of Bethlehem. I mean, there are lots of other plants around, the green ones, but this, the flower, the white flower is Star of Bethlehem. Então, há outras plantas, vocês podem ver que no verde há uma mistura de plantas, <coughs> mas as flores brancas, todas elas são Star of Bethlehem. A Star of Bethlehem was selected as one of the second 19 essences in May 1935. A Star of Bethlehem foi escolhida como uma das... Uh, 19 segundo o grupo de essências um, em 1935. Nós temos muito pouca informação sobre como foi que o Dr. Bach fez essa escolha de que flores preparar. Nora Wicks, se você sabe quem ela era, uma amiga de Bach que carried on his work after he died. A Nora Wicks, se vocês sabem quem ela foi, que era uma amiga do Dr. Bach, que deu continuidade ao seu trabalho depois que ele faleceu. She says that Bach suffered intense trauma while researching these essences. Ela dizia, ela disse que o Bach passou por intenso trauma no período em que ele estava pesquisando essas essências. He suffered physical and nervous distress. Ele sofreu um, perturbação ou, ou alteração física e nervosa também. And we might suppose that he linked that to the discovery of Star of Bethlehem. 
ele sofreu essas perturbações e ela supõe, ou ele supõe, que isso, então, está ligado à sua descoberta da Star of Bethlehem. But that's guesswork. Mas tudo isso é a gente tentando adivinhar. A sequence of discovery of the 38 flower essences began in 1928. A sequência da descoberta dos 38 remédios florais começou em 1928. Yes. É, 1928. And it was developed using the sun method. E no início tudo foi desenvolvido com o uso do método solar. Which involved placing the flowers on the surface of spring water in a small glass bowl. Que envolve colocar as flores na superfície de uma água de nascente uh, numa pequena vasilha de vidro. He used the same method for the later essences. He did use. Ele usou também esse mesmo <coughs> método para as últimas essências que ele preparou. And these were called the seven helpers. E essas foram chamadas sete... Um, os sete ajudantes, os sete auxiliares. But in 1935, he developed the boiling method. Ah, então as, as essências seguintes que ele preparou, que foram as próximas sete, ele usou o mesmo método. Mas em 1935, ele desenvolveu o método da fervura. So Star of Bethlehem was prepared using the boiling method, as you can see in this picture. Então, a Star of Bethlehem foi preparada através da utilização do método de fervura, como vocês podem ver nessa imagem. At least I hope that you can see. Can you? Ou pelo menos ele espera que a gente possa ver. Yes, we can. Yeah, okay. So, as you can see here, the fresh flowers are gathered in a saucepan and boiled in spring water for 30 minutes. Como vocês podem ver aqui, as flores são recolhidas, colocadas numa, numa panela de, de uh, esmalte, uh, dentro de água de nascente e são fervidas por 30 minutos. You can read about these two methods of preparation, the sun method and the boiling method, in Bach's books, The Twelve Healers. Vocês podem ler sobre esses dois métodos de preparo, tanto o método solar como o método de fervura, no livro dos 12 curadores do Dr. Ba. I mean, I don't need to take this in detail, but you can see here it says method of preparation. Dr. Ba always told us how to make the remedies. Eu não preciso mostrar isso em detalhe, mas está aqui, método de preparo. O Bá sempre nos falou como era que a gente poderia preparar os remédios. So the boiling method applies to all but one of the second 19 remedies in 1935. O, o método de fervura é o método aplicado para todo esse grupo de 19, exceto uma que foram os que foram feitos em 1935. E em 1936, o Ba mudou a forma de organizar as essências e colocou-as em sete grupos. E Star of Bethlehem falls into the group for despondency and despair. E a Star of Bethlehem cai no grupo para um estado de desalento e desespero. I would like to state that I personally never found these seven groups very useful. O Julian, ele mesmo, quer confessar que pessoalmente ele nunca achou esses grupos muito úteis, esses sete grupos. Personally, I don't associate despondency With the shock and distress of Star of Bethlehem. Ele pessoalmente não associa esse estado de desalento com o estado de choque, de susto da Star of Bethlehem. I prefer to think of the second 19 as emotional responses to traumatic events. Ele prefere pensar nesses, nesse grupo dos 19 como a resposta emocional. <risos> 
a, a choques e eventos traumáticos. But it's no really importance. It's what not really important. It's not really important. Yeah, mas essa é uma questão que não é tão verdadeiramente importante. You may say, well, why is it not important? E talvez você diga, por que que não é importante? Well, what I want to talk about is actually how the individual person experiences the remedy. O que ele quer refletir a respeito é como a pessoa individualmente vivencia o remédio. And that's far more important than what you read about in a book. E isso é muito mais importante do que aquilo que você pode ler num livro. Let's turn to the question of how Star of Bethlehem can help. Então, vamos nos voltar à questão de como é que a Star of Bethlehem pode ajudar. And why this flower is significantly different to the other flower essences. E por que essa flor é significativamente, significativamente diferente das outras essências florais? There are two particular aspects to this subject that I would like to explore. explore. E, e há dois aspectos específicos nesse tema que eu gostaria de explorar. Uh, the one is the role of light. O primeiro é o papel da luz. And the other is the patterning and geometry. E o outro é o, são, são, é o desenho e a geometria, os padrões. Light, of course, is vital to all plant life. Luz, evidentemente, é claro, é vital para toda a vida vegetal. But with Star of Bethlehem, the movement of the flowers in response to sunlight is really important. Mas com a Star of Bethlehem, o movimento que a planta faz em resposta à luz do sol é muito, muito importante. Most remedy plants, the flowers open in response to the sun. A maior parte dos um, remédios, da, das flores dos florais, elas, quando as flores se abrem em resposta ao sol, But then they either remain open or else they fade and fall. Uh, no caso de quase todas elas, ou elas se abrem com o sol e depois se mantêm abertas, ou elas ficam abertas até murchar e cair. But Star of Bethlehem responds to the sunlight and opens and closes each day. Mas a Star of Bethlehem, ela responde ao sol. Ela abre quando o sol está aberto e depois fecha a cada dia. So they are responding or reacting to the strength of the light. Elas, elas estão, então, respondendo ou reagindo à força da luz, ou à intensidade da luz. The French name for this flower is Dame Donzeur. Donzeur é o, o nome francês dessa flor é a Dama da. Eu não entendi exatamente. Donzeur. Donzeur. In English, it's ah, the a, a, dana, a, a Dama dançarina, eu acho que foi. Dancer, é. Yeah. It's a yeah. dancing uh, madam. No, 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 no. Sorry, which Dame? is the name, Julia? In French? Which is the name in French? Dame Donzeur. Ah, é a Dama das 11 Horas. Ah, ok. É. The, the in English. 11 o'clock then. Uh, yes, 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 yes. Now in, we got it. In yeah. English, it's called the 11 o'clock lady. Ah, então em inglês ela é chamada da, da Madame das 11 Horas. A Dama Why? das 11 Horas. E por quê? Because it waits for the sun to be strong enough to respond to the light. E por quê? É porque ela espera o sol ficar forte o suficiente para ela responder à luz. This kind of a plant observation is vital to understanding the bark flowers. Esse tipo de observação da planta é absolutamente vital para a gente compreender os florais de bar. And they, uh, 
the way that we use them in essence making, we have to know what actually, where the strength of the plant lies. E a maneira que a gente usa isso no preparo dos florais, a gente precisa saber onde a força da planta está. I mean, the, uh, the Tower of Bethlehem is green, like grass. Então, a planta da Star of Bethlehem, ela é verde, ela é como uma grama. And it's almost invisible until the flowers burst open in the sunlight. E a planta propriamente dita, ela é praticamente invisível até que a flor abre, se abre numa explosão quando o sol está brilhando. It would be good at this point to make a few observations about color. E seria muito bom agora, nesse ponto em que estamos, fazermos algumas observações sobre as cores. We could look at the yellow blue balance of light. Podemos olhar para a temperatura de cor, a, a, o equilíbrio da luz entre o azul e o amarelo. When light is coming towards you, it appears as yellow. Quando a luz está vindo na sua direção, ela parece ser amarela. When it's going away from you, it appears as blue. Quando ela está indo para fora, para longe de você, ela parece como azul. If this is news to you, I suggest that you look carefully towards the sun. Se isso é novidade para você, eu sugiro que você, com precaução, olhe na direção do sol. <coughs> And then look away from the sun towards the open sky of space. E aí Uh, desvia o seu olhar do sol e olha na direção do céu aberto e do espaço. Now, this may sound a little bit basic to you, and uh, if you want to switch off, I'll uh, get to more interesting things soon. Uh, isso talvez soe um tanto ou quanto básico para vocês, se você quiser se des desligar um pouco, logo mais eu vou entrar em outros assuntos mais interessantes. But I'm suggesting to you that this is an integral part of the way that the plant grows. Mas ele quer sugerir para nós que essa é uma parte integrante da maneira que essa planta cresce. And, uh, well, the way that it grows is carries all the information about what the remedy is. Porque o jeito que essa planta cresce <coughs> traz toda a informação sobre o que esse floral faz. And where yellow and blue combine, we experience green. E onde o, o amarelo e o azul se combinam, a gente experimenta o verde. And uh, green is the color of balance. E o verde é a cor do equilíbrio. It's interesting that green is the color of plant life with chlorophyll engaged in the process of photosynthesis. E é interessante que o verde é a cor das plantas com clorofila que estão engajadas no processo da fotossíntese. And the way that plants make energy and sugars, that is photosynthesis. E a forma que as plantas fabricam energia e, e fabricam os açúcares é através da fotossíntese. And this is the opposite of the blood red of hemoglobin. E isso é exatamente a polaridade oposta do vermelho da cor do sangue da hemoglobina. Which is the way that we as mammals make energy for distribution in the blood. Que é a maneira que nós, como mamíferos, fazemos a energia ser distribuída através do sangue. Now, a vital part of this is the balance between oxygen and carbon dioxide. E uma parte vital disso é o equilíbrio entre o oxigênio e o, monox... o, o carbono, o dióxido de carbono. Now, somebody says, well, maybe this is all too basic and it's not profound. E talvez alguém possa pensar, mas talvez isso seja um tanto quanto básico e não é profundo o suficiente. But we have to build these step by step to get to the place where we can see what is actually the significance of the parallels between plant life and other life forms. 
mas a gente precisa ir construindo passo por passo os pedaços que vão ajudando a criar os paralelos e, o, e, a, e a significância dessa relação entre os seres vivos e as formas das plantas. Turning to the other subject I mentioned earlier, we can look towards patterning and geometry. E nos voltando ao outro tema que eu mencionei anteriormente, podemos olhar para os padrões e a geometria. And this is where the real meaning and context of Star of Bethlehem becomes extraordinary. E é aqui onde o verdadeiro significado e contexto da Star of Bethlehem ganha uma qualidade extraordinária. Uh, I, that's why I believe Bach chose it as a remedy. E é por isso, ele acredita, o Bá escolheu essa flor como o floral a ser preparado. This essentially concerns the sixfold geometry of the flower. E isso essencialmente uh, nos remete à geometria do seis que existe nessa flor. Specifically now I'm referring to the open flower which I hope you can see on your screen. E eu especificamente agora me refiro à flor aberta que espero que vocês estejam conseguindo ver na tela. Yes we are. Perhaps you can remember when you were in school and were taught how to draw circles using a pair of compasses. Talvez vocês se lembrem quando vocês estavam na escola e quando, ensina, quando ensinaram você a fazer um círculo usando um par de compassos. And you know what I mean é, vocês lembram do que eu estou falando quando eu falo de um compasso, né? Ah, you could say this is also basic and you're wondering why geometry is significant. E você talvez diga, bom, mas isso parece muito básico e por que será que a geometria é significante nesse caso? But uh, geometry is not just about maths and calculation. Mas geometria não é só em uma coisa de matemática e de cálculos. We can look at geometry and numbering. And Podemos they, olhar para a geometria e para os números. And they are integral to all life forms. E essa observação a gente vai enxergá-la revelada em todas as formas vivas. I mean, for instance, if you look at us humans, then you can easily observe uh, bilateral symmetry. Então, por exemplo, se você olhar para nós humanos, é muito fácil a gente perceber a simetria bilateral. I mean, we all have two eyes, two Todos ears. Nós temos dois olhos, dois, dois ouvidos. And there's more or less symmetry, symmetrical features in the face. E sempre essas mais ou menos simétricas uh, aparências no rosto, uh, configurações. I mean, we have uh, two arms. Nós temos dois braços. Two hands. Duas mãos. And then five fingers and five toes. Cinco dedos no, da, na mão, cinco dedinhos nos pés. Well, where does this take us? E o que isso, aonde isso nos leva? I wonder how many of you know the English poet and artist William Blake. Não sei quantos de vocês conhecem o poeta e artista inglês William Blake. Not so much, I think. No? É, eu acho que não tanto, né? Não é tão conhecido no Brasil, William Blake. No, probably well, not. If that's not actually part of the common knowledge for people in Brazil, I suggest you look it up. E como se isso talvez não for bastante conhecido para as pessoas no Brasil, eu sugiro que vocês façam uma busca. I mean, this is a picture uh, by Blake of um, God creating the universe. Essa é uma imagem criada por William Blake de Deus criando o universo. And you see he's holding in his hands. E vejam o que ele está segurando em sua mão. The very Senão instrument. Que um, 
o próprio instrumento para o desenho da, ge da geometria. That was used to make uh, things come into being. E esse era o instrumento que era os, que ele usou para trazer as coisas para a manifestação. Hmm. Oh. And this was about 200 years ago that he created this picture of the divine creator. Foi há 200 anos atrás que ele criou essa pintura do divino criador. I'm showing you this because of the pair of dividers that he's carrying in his hand. E eu tô mostrando isso para vocês verem o par do desse esse, esse <coughs> instrumento que ele tá carregando em sua mão. Blake uh, painted a similar picture of Sir Isaac Newton, the great e Blake British scientist. Blake pintou uma 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 pintura semelhante essa do do Newton. Uh, que está também fazendo um desenho. So he was a scientist and discoverer, not of new worlds in the planet, but new worlds in the mind. E o Newton, Isaac Newton, foi um, um cientista e um, uma pessoa que fez descobertas, não de novos mundos no planeta, mas sim de novas, novos, novas dimensões na nossa mente. And you can see here he's holding the same pair of dividers or compass. E vocês podem ver aqui que ele está usando da mesma maneira o mesmo instrumento, que é o, o, o instrumento de fazer os desenhos geométricos. But it's very curious to me that in this picture he makes the body look like a brain. Agora, o que ele acha muito curioso é que nessa pintura ele faz o corpo parecer como se fosse um cérebro. So what is Newton pointing to in this picture? With então, o que é que o Newton está apontando com o seu dedo aqui nessa pintura? He's looking at the magical art of geometry. Ele está olhando para a arte, a magia da arte da geometria. Actually, uh, whether it's a magical arc or art, you could use both. <laughs> <laughs> eu, eu fiz, ele falou arco, a magia do arco da geometria, e eu falei arte, né? E ele falou, seja o arco, seja a arte, é na verdade os dois. Let's look at what you find if you use a pair of compasses. Então, vamos ver ao que, que é que você vai descobrir se você usar um par de, de compassos. I mean, place the compasses anywhere on the circumference and então, draw a second circle. Coloca o seu compasso em qualquer lugar da, dessa primeira circunferência e desenhe um segundo círculo. And if you do that, you draw a second circle. Se você fizer isso, você irá desenhar um segundo círculo. And this form here is the what's called the vesica piscis of e sacred. E essa fórmula é aquela que é chamada da vesica piscis da, da geometria sagrada. Now again, I mean, I would love to know how many of you have actually experienced drawing things like this with compasses. E eu tô curioso de saber quantos de vocês usaram um compasso para fazer esses tipos de desenhos. Well, I could go on about this, but moving forward, see what happens if you follow on with the compasses at the same spacing using the places where the lines intersect. E eu fico curioso, mas pergunto para vocês, o que é que vai acontecer se você continuar usando no ponto onde as linhas tem, se, se unem, usando, fazendo mais um círculo? O que é que vai acabar acontecendo? <risos> And it creates the perfect six star. Ele cria a estrela de seis pontas perfeita. In the center of the seventh circle no centro dos sete círculos ou no centro do sétimo círculo. And it 
every time if you do that even if you're an adult now <laughs> or se even você an old fizer like isso me. se você fizer isso mesmo como um adulto até mesmo como um homem mais idoso como eu it's one of the things that constantly amazes me that that geometry is so perfect é uma dessas coisas que sempre me encanta. Como é que essa geometria é tão perfeita? Now you can't do that with a computer. Agora isso você não consegue fazer com o computador. At least not in the way of seeing the circle form. Não no jeito que a gente pega com a mão e vai usando aquele compasso e vendo o círculo se formar. And the creation of the six-pointed star. E a criação dessa estrela de seis pontas. Now you can look at all the flowers in the light of this numbering and geometry. E podemos olhar para todas as flores sob a luz dessa coisa dos números e da geometria. And I'd like just to take a moment to um, tell you about. Sorry, I've lost my place now. Ele gostaria de, por um momento, mas ele está procurando a imagem que ele quer nos mostrar. Esses computadores sempre pregando peças na gente. E agora que eu estou sendo bravo com o computador, ele vai se vingar de mim. <risos> ok. Now, if I go back to share screen, what então, I'm going agora to compartilhando a tela de novo, o que ele quer mostrar para a gente? What I'm going to show you here is the um, website of Healing Herbs and the Bark Educational Resource. E o que ele quer mostrar para nós agora é a, a website, o site da, da Healing Herbs e do Bach Educational Resource, que é um lugar onde ele tem muitos elementos educativos. And there are many pictures and uh, films about the flower essences. E há muitas uh, imagens e muitos, muitas informações sobre as essências florais. And if you want to, you can actually change the language at the top here. E aqui, na verdade, você pode escolher o idioma. E já aí, por exemplo, para português. So that you can have a subtitle to uh, look at the geometry and the structure of these individual plants. Para que vocês possam ter um subtítulo e olhar para a geometria e a estrutura de cada uma dessas plantas individualmente. And if you look through all these 38 flower remedies, you'll see that only one of them has this perfect six-fold geometry. E se vocês olharem cuidadosamente para todos esses 38 remédios florais, você vai ver que não tem nenhum deles que tem exatamente essa assinatura da estrela de seis pontas. Most of the flowers are uh, fives, actually. A maioria das flores tem, na verdade, cinco pétalas. So you can see that in gentian. Vocês podem observar rock isso rose. na gentian ou na rock rose. And actually, you can see the same thing in the structure of impatiens and mimulus. E também vocês podem ver algo semelhante na estrutura da impatiens e da mimulus and uh, vervain and water violet. Yeah, vervain, yeah, water violet. Well, this one here, which you can see, which is a uh, wild rose. Yes, aqui que vocês podem ver que é a wild rose. Now, I could get drawn into that question, well, what is the number of significance in those remedies? E uh, eu poderia ser levado a perguntar, mas então, qual é o número significativo nesses remédios aí, nos 19? But at the moment, what I want to do is to concentrate on uh, Star of Bethlehem. Mas nesse momento, o que eu quero fazer é man me man nos manter concentrados na Star of Bethlehem. I mean, you can read about these uh, plants and the flowers and structures of the geometry in uh, a, a number of books. 
Vocês podem ler sobre essas plantas e a estrutura e a geometria numa variedade de livros. And I think um, Luciana will be able to tell me when, but um, soon the uh, Brazilian edition of The Essence Within is going to be published, and there's a lot of pictures in there of the flowers. E a Luciana logo vai poder nos contar quando, mas vai haver uma edição brasileira da, da essência interior, da essência dentro de nós, e lá haverão muitas imagens de todas as 38 flores. So really I'm pointing you on a road of discovery, which is look at the plants. E eu, na verdade, estou conduzindo vocês numa estrada de descoberta que é Olhe para as Plantas. Um, why do I view it in this way? E por que é que eu vejo isso dessa maneira? Well, put simply, because that's the way that I've discovered um, over decades. What is the real meaning of the bark flower remedies? De maneira muito simples, o que eu posso dizer é que esse foi o jeito que eu descobri o verdadeiro significado dos remédios florais de bar. And the more that I work with these flowers, the more, uh, because I'm working with them both practically in terms of taking the essences, but also making the essences. Então, quanto mais eu trabalho com essas flores, tanto na prática eu tomo as essências, eu uso as essências para mim mesmo, mas também eu sou um preparador de essências. And I don't, there's always a time when you discover something new by looking at the plant. E sempre tem uma, um momento em que você descobre mais uma coisa nova ao estar olhando e observando a planta. Uh, sorry, I've got to go back now to find the right place. Ele está tentando retomar, desculpa. Passeio. What I'm suggesting here is that there's an extraordinary balance and complexity contained within this flower of Star of Bethlehem. O que ele está sugerindo aqui é que existe uma, um equilíbrio e uma complexidade extraordinárias expressas na geometria da Star of Bethlehem. What we see in detail here is this. O que vemos em detalhe aqui é o seguinte. There are six petals. Temos seis pétalas. Six stamens. Seis estames. Uh, a six part ovary here. Um ovário com seis partes aqui. And one central stigma. E um estigma central. But actually, that numbering is reinforced by the fact that the stamens are coming in two parts. E esse número é reforçado pelo fato de que os estamens vêm em duas partes. And interestingly, the stigma also has three parts. E é interessante que o estigma também tem três partes. Três so partes. the more you go into the geometry, the more you see of the same pattern being manifest. Quanto mais você vai mergulhando na geometria, mais você vai enxergando o mesmo padrão em manifestação. What we're here is this. Mas basicamente o que nós estamos vendo aqui é isso. Six plus six plus six plus one. Seis mais seis mais seis mais um. Which of course adds up to nineteen. Que é claro, a soma total é 19. Go back to Dr. Bach and his interest in numerology. E então retomamos, voltamos ao Dr. Bach e o seu interesse na numerologia. I mean, what we see is that he worked with 12 healers, 7 helpers and the second 19. Então a gente vê que ele trabalhou com os doze curadores, os sete auxiliares e os, os seguintes 19. So, and if you look at those numbers, 12 plus 7, that equals 19. E se vocês olharem a esses números, 12 mais 7 também é igual a 19. And 19, the first 19 and the second 19, 19 and 19 is 38. E 19, os primeiros 19 e os segundos 19 somados dão os 38. 
And if you really like to play with numbers, e se você realmente gosta de brincar com os números, 12 plus 7 is 19. 12 mais 7 dá 19. 19 is 1 plus 9, and that equals 10. 19 é 1 mais 9, que é igual a 10. 10 is 1 plus 0, and that's, that's 1. 10 é 1 mais 0, que é 1. Then 19 plus 19 is 38. Então 19 mais 19 soma 38. 3 and 8 equals 3. 11. 3 mais 8 dá 11. And 1 plus 1 of 11 is actually 2. E 1 mais 1 do 11, na verdade, a soma é 2. I think that this was an important and integral part of Bach's thinking. E ele acha que essa foi uma parte importante e integral da forma de pensar do Bach. And that's why um, he has 38 flower remedies. É, e foi por isso que ele fez 38 remédios florais. It's also interesting that um, all this complexity in the numbering of Star of Bethlehem. E também é interessante que toda essa complexidade na, no, nos números da Star of Bethlehem. It comes from a root form without any geometrical structure. Ela se origina de uma forma de raiz que não tem uma estrutura geométrica. It derives from the somewhat amorphous bulb without any internal layers or patterning. E ela deriva, ela é derivada desses bulbos que tem uma forma meio amorfa, assim, sem um padrão geométrico muito explícito. So what I'm suggesting here is that out of this amorphous, formless root comes all the geometry and structure of the flower. E o que ele está sugerindo aqui é que a partir dessa um, raiz meio amorfa, sem uma grande, uh, sem um grande desenho, cresce toda essa geometria tão rica da flor. Now, this is a very interesting subject from my point of view. <laughs> Esse é um, um assunto muito interessante no meu ponto de vista. Because that's really what this uh, artist Blake was drawing was the way that structure comes with these dividers out of what out of space. E essa era realmente o que o, o, o William Blake estava colocando na sua pintura, como essas estruturas acabam se formando vindo na verdade do espaço, do cosmos. Né? And you can observe that if you really study plants. E vocês podem observar isso se vocês realmente estudam as plantas. Because the earliest plants were actually amorphous and shapeless. Porque as primeiríssimas plantas eram na verdade amorfas e sem muita forma. And by some miracle, which I can never think of another word for it. They began to do something called folding. E através de um milagre, eu não penso, não consigo, não me ocorre uma outra palavra para falar sobre isso, mas elas começaram a fazer dobraduras. And that folding created bilateral symmetry. E essa dobradura começou a criar simetria bilateral. And then the complexity of numbers and forms that follow from that. E aí a complexidade de números e formas se seguiu a partir daí. So this isn't really just some kind of accidental thing that happened. E isso na verdade não é algum tipo de coisa aleatória que aconteceu. Because it's actually, um, well, from my point of view, it's the key to unlock the meaning of the development of life. Porque, na verdade, ela é, pelo menos na perspectiva, no ponto de vista dele, a chave para a gente estar tá abrindo a percepção para o que foi essa evolução, o desenvolvimento da vida. Just to extend the game a little further, look at this drawing of Star of Bethlehem. 
Então, apenas para esticar esse, essa brincadeira que a gente está fazendo um pouco mais adiante, olhem para esse desenho que, da Star of Bethlehem. Uh, this is drawn by Leonardo da Vinci. Essa é uma ilustração que foi feita pelo Leonardo da Vinci. Eu achei, eu, bom, talvez vocês não conheçam o William Blake, né? Mas eu tenho certeza que o Leonardo da Vinci vocês conhecem. He pictures the spiraling energy of the plant. Ele mostra aqui nessa imagem a energia espiralada da planta. Now, Leonardo died about 500 years ago. O Leonardo faleceu há uns 500 anos atrás. When science was barely discovered. <laughs> Quando a ciência estava meio que só começou engatinhando, né? Yes, but it was a different science then because it was a science of what you could see. Mas era uma ciência diferente naqueles tempos, porque era uma ciência daquilo que a gente pode olhar e observar. Which is why, for me, I always refer to the science of observation. E é por isso que, para mim, eu sempre me remeto à ciência da observação. I don't really want to know about the theories of these things. I want to see what I can see. Ele não quer muito saber sobre todas as teorias das coisas. Ele quer ver o que ele pode realmente ver. By way of contrast. Look at this flower, which recently appeared on the edge of one of the ponds at Healing Herbs. E como contraste, olhe para essa flor que recentemente apareceu na beirada de uma da, de um dos laguinhos na Healing Herbs. I mean, I don't know its Latin name at the moment, but uh, we call it Ragged Robin, but that's not the point. Ele não sabe o nome uh, botânico dela, eles chamam ela de Ragged Robin, but, mas esse não é o ponto. Because this plant, very late in the summer, just suddenly appeared last week or two weeks ago. Pois essa flor, bem tarde, no, no, bem uh, depois do verão, vamos dizer assim, no finzinho da estação, ela apareceu há poucas semanas atrás. And it's hard to discern any regular form or geometry. É difícil discernir uma forma regular ou geometria nela. Which is why I'm showing you because look, it's almost random in its structure in the flower. É por isso que eu estou mostrando ela para vocês. Ela é quase como que aleatória na sua estrutura. Now, do you believe there's any significance in all of this? E vocês acreditam que existe alguma coisa significativa em tudo isso? In terms of scientific materialism, there's little or no meaning or significance. Em termos de materialismo científico, existe pouco ou talvez nenhum significado, nenhuma significância. Of course, it all depends on how you look at the world. Tudo depende de como você olha para o mundo. For me, everywhere you look, there are patterns of life force. That carry meaning and significance. Para mim, em toda a direção que eu olho, há padrões de força vital que são que têm significado. Now today, for instance, there is a new moon. Então hoje, por exemplo, nós temos uma lua nova. It's just a few hours old and occurred at about eight o'clock UK time. Ela começou apenas oito horas atrás. Eram oito da manhã na hora aqui da Grã-Bretanha. Isso talvez não seja significativo para você, pessoalmente. Mas talvez vocês saibam a respeito da importância da força da gravidade e da relação disso com a Lua. And the way that actually it moves the water in the sea into the tide. Então, como a lua afeta a gravidade e cria movimentos na água e nas marés. Or the effect the moon can have upon plant life. E o efeito que a lua tem sobre a vida das plantas. Actually, upon us. E sobre nós mesmos. And of course, you might even think that there's an effect which we can see astrologically. 
E talvez vocês pensem que existe também um efeito que a gente começa a sentir e perceber astrologicamente. Será que eu disse isso? Ele disse, será que eu proferi essa, eu proferi essa palavra? E ele disse, será que eu proferi essa palavra? Mas vamos voltar então à Star of Bethlehem. And consider how the flower essence works. E considerar como é que a essência floral atua. Suppose that you have physical damage to the body. É supondo que você tenha tido um dano físico ao corpo. It might be that you have broken a bone. Talvez você tenha quebrado um osso. Of course, if that happens, that leads to damage to the physical structure. É claro que se isso aconteceu, houve um, um dano na estrutura física. But also damage to the energetic structure. Mas também um dano para a estrutura energética. Damage to the emotional structure. E também um dano para a estrutura emocional. Potentially damage To the mental structure. Potencialmente, uh, aconteceu, ocorreu um dano para a estrutura mental também. I mean, if you look at this in terms of structure and geometry of Star of Bethlehem. Então, o que eu quero dizer é que se você olhar para isso em termos da estrutura e da geometria da Star of Bethlehem. We can see how such an event can lead to the flow of blood from a wound. Vocês podem ver como um evento como esse do, do, da, do, da, da ferida, né? do, can, the flow, o fluxo do sangue na direção da ferida. But also to the leaking of energy, which can be a consequence. E também essa, esse vazamento de energia que pode ser uma consequência. Ok, this is just a diagram. But Esse I é suggest... apenas um, um esboço, né? um diagrama, mas ele quer sugerir. But I suggest that it represents what happens when there is such a disruption of energy or energetic balance of the body. Ele está querendo mostrar através desse diagrama o que acontece quando ocorre como que uma desestruturação quando há um, esse, esse dano, essa injúria no corpo. I mean, I don't know whether this needs explaining, but if that's the balance of the sixfold star. Então, uh, talvez isso nem precise explicar, mas digamos que se essa estrela de seis pontas é o equilíbrio. If you have an accident or actually the it becomes dislocated and there's a flow of energy from that. Wound. Então, digamos você tem um acidente, você tem um, um uma uma um dano que aconteceu e aí Toda essa estrutura fica deslocada e há também um, um fluxo de energia que vaza para fora. E quando isso acontece, é possível a gente até sentir o fluxo da energia. Like steam escaping from a pressure vessel. Como se fosse o vapor escapando de uma, de uma vasilha sob pressão. Uh, perhaps you might not feel the flow of energy. Ou talvez você não sinta o fluxo de energia. But rather the rise in temperature which is caused by the escaping energy. Ou talvez a subida na temperatura que é causada pela energia que está escapando. If nothing else, you will see the flow of blood to the area as the skin reddens and a bruise begins to form. Se não estiver vendo nada disso, pelo menos você vai ver o fluxo do sangue na direção, por exemplo, de onde houve o machucado e onde o processo da ferida vai uh, se desenvolvendo. And of course, it's very likely that you will feel pain. E é claro, é muito provável que você sinta dor. Now I suggest that if we take some star of bethlehem essence at such a time it will help restore the balance and integrity of the individual e a minha sugestão é que se a gente toma o floral da star of bethlehem num momento como esse ele irá ajudar a restaurar a integridade do indivíduo 
I mentioned earlier, but if we use Star of Bethlehem as one of the components of the five flower cream, then it helps to seal the leaking energy. É, e eu já mencionei anteriormente, mas eu quero enfatizar. Se a gente usa a Star of Bethlehem como parte do creme junto com as cinco flores da, da, da combinação de emergência, ela ajuda a selar e não há mais a, o vazamento de energia. I mean, it acts like a plaster or a bandage. É como se ela faz uma, uma atadura que faz conter esse vazamento de energia. You can get the same benefit from Star of Bethlehem by bathing gently the affected place with water. E vocês podem ter um efeito semelhante ao da Star of Bethlehem uh, através de dar assim, um, um banho bem delicado com um pouco de água na área afetada. You just add a few drops of Star of Bethlehem to the water. E põe um pouco de Star of Bethlehem nessa água. Então, por exemplo, uma água morninha e você coloca um pouco de Star of Bethlehem e usa essa água. Just now I was discussing a physical wound. Uh, agora mesmo eu estava discutindo uma ferida física. But star can be relevant in many situations. Mas a Star of Bethlehem pode ser muito relevante em muitas diferentes situações. Any great change of circumstances. E grandes mudanças de circunstâncias. Like giving birth, for instance. Por exemplo, dar à luz. There, there is a huge transition from darkness to light. O nascimento e o parto é uma grande transição do escuro para a luz. From a warm and safe womb environment, por, por, de um lugar que é o ventre que é seguro e quentinho e protegido, through the birth canal and out into the air, através do canal do nascimento e saindo para fora no ar. Perhaps this can be regarded by anyone as a residual shock. Talvez isso possa ser visto por qualquer pessoa como sendo um, um, um choque, que ainda ficou uma marca de um choque. And that is where Star of Bethlehem can be a key to resolving past trauma. E é aí onde a Star of Bethlehem pode ser uma chave para a resolução de traumas passados. Past trauma which can hold us locked into the past. Trauma do passado que pode nos manter trancafiados no passado. But it doesn't have to be a major event. Mas isso não precisa, quer dizer, não, não é necessário que uma coisa para causar trauma seja um evento tão grandioso. We could consider lesser matters. Podemos considerar questões menores. Such as loss of balance. Por exemplo, quando a gente perde o equilíbrio, a gente perde a direção. Or loss of direction. Ou, ou a perda da direção. Or dealing with the unexpected. Ou quando a gente tem que lidar com algo tão inesperado. A loss of consciousness. Ou quando a gente perde a consciência. And just because when I put these things down, I think, well, I suppose it could be the problem that I can't sleep. Oh. Talvez, né, na medida em que você começa a enumerar as questões, pode ser o problema de eu não estar conseguindo dormir. Well, then you have to ask the question, well, why? E aí você tem que fazer a pergunta, o porquê? Because quite often if you can't sleep, it's related to something totally different. Porque muito frequentemente você não pode dormir, mas isso está relacionado, você não consegue dormir, mas isso está ligado a algo totalmente diferente. And again, this is where geometry plays a part. E de novo, é aí aonde a geometria tem um papel a cumprir. Because it might relate to white chestnut. Porque pode ter a ver com a white chestnut. Or I can't sleep because I can't turn off my mind. Eu não consigo dormir porque eu não consigo desligar minha mente. And curiously, white chestnut in the structure of the flower is the reverse of Star of Bethlehem in many respects. 
E, curiosamente, a white chestnut, em termos da estrutura e da geometria da flor, ela é o oposto da star of Bethlehem, a gente pode dizer. Because the flower is very amorphous in its form. A flor é bastante amorfa em termos da sua forma. Anyway, we could come to that another time. Podemos retomar isso num outro momento. Of course, the question remains: How does the flower essence help me to overcome such traumas? Então, é claro, a pergunta, a questão ainda permanece: Como é que essa flor, esse floral, if, nos ajuda a superar os traumas? If it's not in the chemistry, then what is it? Se, é, se não é na química, então é o okay. quê? I suppose that the short answer, from my point of view, is that it is information. E ele supõe, do, da perspectiva dele, que a resposta curta é que é informação. Information that can be used by me as an alterative substance or idea to introduce change. Informação que pode ser usada para mim mesmo como uma substância alteradora para introduzir a mudança. Now I've suggested that that information is integral to the being of the plant. Eu sugiro que essa informação ela é parte integrante do ser da planta. And it's integral to the plant's life cycle. E ela é integral uh, para o ciclo todo, o ciclo de vida inteiro daquela planta. And the way that it grows, and where it grows, and how it manages reproduction. A forma que ela cresce, onde ela cresce, como ela lida com a questão da reprodução. I've suggested that the most important part of that for Star of Bethlehem is in the geometry. E ele sugere que a parte mais importante na Star of Bethlehem está contida na geometria. The whole process of growth and development in form is related to the unfolding process of geometry and numbering. E todo o processo de crescimento e desenvolvimento trazendo para a forma está ligada à geometria e às essas, essas estruturas numéricas. That's why, uh... Geometry and numbering are so central to the architecture of spiritual life. E é por isso que a geometria e os números estão no centro de toda a questão da vida espiritual. Not just spiritual life in a religious sense, but the physical, emotional, mental aspects of life. E não só a vida espiritual num sentido mais místico, mas toda a parte da, da vida no dia a dia. Can you say the last uh, pieces of the, yeah, the, the physical life? The, the... Uh, physical, emotional and mental aspects yeah. of então, life. Então, todos os aspectos físico, emocional e mental da vida. Há uma geometria, uma, uma arquitetura nessa geometria. I mean... I could go more deeply into that. Ele poderia entrar mais profundamente nisso. I mean, just to make a quick reference, there are, in my view, uh, four elements that we see in plant life. Então, fazendo uma referência bem rápida, na perspectiva dele, existem quatro elementos que podemos observar na vida das plantas. And they are earth, water, air and fire. Terra, água, ar e fogo. And we see the earth as being the root, but also the physical. Veja, vemos a terra como sendo a, a, a raiz, mas também o plano físico. Water is the element of the um, stem of the plant. And a água sendo o elemento do caule da planta, relacionado ao estado emocional. Air is the uh, element which relates to the leaves of the plant, but also to the mental state of the individual. O ar é o elemento relacionado à folhagem, às folhas da planta e também ao estado mental do indivíduo. And the element of fire we see in the flower. E o elemento fogo a gente enxerga na flor. And I suppose we really relate those three those through to the 
four elements of uh, the physical, emotional, mental and spiritual. Então podemos fazer a correlação com os quatro elementos <coughs> e o físico, emocional, mental e espiritual. And why spiritual for the flower? Because that is the element of change. E por que o espiritual para a flor? É porque esse é o elemento da mudança. And one of the problems that we have with um, dealing with shock and the Star of Bethlehem state is that there is a deep resistance to change within all of us. E um dos problemas que a gente tem quando a gente lida com a questão que a Star of Bethlehem aborda é que existe em todos nós uma grande resistência à mudança. I mean, if this doesn't make sense to you, I can only apologize for not explaining it properly. Se isso não faz sentido para vocês, eu só posso pedir desculpas porque talvez eu não esteja explicando de maneira adequada. I mean, in his writings, Dr. Bach speaks a lot about the divine presence in life. Pois nos escritos do Dr. Bach, ele fala muito sobre a presença divina na vida. We know little about what he truly believed. Nós sabemos pouco a respeito do que ele realmente acreditava. What he took part in, in terms of theology or religion. Nós não sabemos do que ele participava em termos de teologia ou de religião. We do know that he was active as a Freemason for much of his life. Nós sabemos que ele foi ativo como parte da maçonaria em grande parte da vida dele. Now the square and compasses are well-known symbols of the Masonic tradition. E a régua e compasso são símbolos muito conhecidos da tradição maçônica. They were integral to the design of the Gothic cathedral architecture of e Western essas, Europe. Esses instrumentos foram uma parte essencial de todo o desenho do, do, da, da criação das catedrais na Europa Ocidental. And that was in the 14th and 15th century. Isso tudo ocorreu nos séculos 14 e 15. Now, what I'm suggesting is that we take symbols from the world in which we live. Então, a sugestão dele é que a gente pegue uh -huh. esses símbolos do mundo no qual a gente vive. And we attach meaning to them. E a gente comece a olhar os significados desses símbolos. I find meaning in the plant forms I've studied in bark flower essences. Ele, por exemplo, encontra realmente muitas coisas com grande significância nas formas das plantas que ele vem estudando das dos florais de bar. That meaning is manifest not in the analysis of chemistry. E esse significado se manifesta não na análise da química. And the physics of scientific materialism ou na física do materialismo científico, But in the of mas na percepção direta da nossa experiência. Can use a set and Qualquer pessoa pode usar uma régua e um compasso e uma e um, e um um uma, uma régua um uh, set square. Yeah. I mean, the compasses in school may be considered squadra, dangerous. Squadra, these days. Obrigada, obrigada. É. Compasso na escola hoje em dia é capaz de ser considerado perigoso, né? Não sei. They're quite good for spiking at people. Às vezes ele é, ele é bom para a gente dar umas espetadas nas pessoas. But a child can see and count the petals on a flower. Mas uma criança, ela Olha, e ela consegue contar o número de pétalas numa flor. And I think that we can all understand and connect to the history of symbolism. E eu acho que todos nós podemos entender e, e fazer uma correlação, uma conexão com a história dos simbolismos. Before we leave the subject of geometry, I'd like to mention something. E antes da gente deixar para trás esse tema da geometria, eu gostaria de mencionar mais uma coisa. Some of the many links 
between the six-pointed star and diverse cultural traditions in many parts of the world. Alguns dos várias das várias relações entre a a estrela de seis pontas e muitas tradições culturais em muitos lugares no mundo. We are familiar, I'm sure, with the six-pointed star of David. Nós temos muita familiaridade, eu tenho certeza, com a, a estrela de seis pontas da estrela de Davi. Which has long been associated with Judaism. Que há muito tempo está associada ao judaísmo. In India, the same symbol is called the yantra. Na Índia, o mesmo símbolo é chamado do yantra. And it's considered to date back 10,000 years BC. E ele é considerado como indo lá para trás 10, uh, 10 mil anos antes de Cristo. The yantra is used as an aid to meditation. O yantra é usado como um auxiliar para a meditação. And protection from harmful influences. E proteção em relação a energias danosas. It's a bit like the bark flower essence. É um pouco como uma essência floral de bar. Or perhaps I should say, the bark essence is a bit like the yantra. Ou talvez ele deva dizer, ah, a essência floral de bar é um pouco parecido com o yantra, né? Since we are now in the 12th month, the month of December. E como agora estamos no mês 12, que é o mês de dezembro. And approaching that time of year. No 12º mês e chegando nesse período do ano. I might end with this thought. Eu vou então completar com esse pensamento. The Latin name for star of Bethlehem is Ornithogalum umbellatum. O nome botânico latino para Star of Bethlehem é Ornithogalum umbellatum. I'm not very good at Latin. Uh, I didn't pay proper attention at school. Ele não é muito bom no latim e não prestou muita atenção na escola. And it's not clear to me what Ornithogalum umbellatum might really mean. E não é muito claro para ele o que que Ornithogalum umbellatum pode realmente significar. But the name in English of Star of Bethlehem has clear enough links to the stories. Mas o nome em inglês da estrela de Belém, né, que é, que é como se traduz, tem uma relação muito clara com as histórias. The stories of the light which guided the three wise men to Bethlehem. A, a história da luz que guiou os três, os três homens sábios na direção de Belém. Uh, supposedly at the birth of Jesus. Para o que supostamente foi o nascimento de Jesus. It's interesting there were three wise men. <laughs> Interessante que eram três sábios. So the number, three, the number three is in the structure of Star of Bethlehem. E o número okay. três também está na estrutura da Star of Bethlehem. Now the, the birth of Jesus was an event supposed to bring comfort and healing to balance e, rebalance and repair o nascimento de jesus foi um evento que supostamente trazia alívio e cura para trazer o equilíbrio para trazer a restauração in the way of these things perhaps it all turned out rather differently e talvez de certa forma tudo isso acabou tendo a história sendo um tanto ou quanto diferente But let's look back again to Bach's description for this flower essence. Mas vamos olhar de volta de novo para a descrição do Bach dessa essência floral. For those who for a time refuse to be consoled, this remedy, this remedy brings comfort. Para aqueles que por um período se, refusam, se recusam a receber consolo, esse remédio traz alívio. But for me, it offers more than just comfort. Mas para mim, ele oferece mais do que apenas alívio. It brings the opportunity to reassemble the geometry of the past. Ele traz a oportunidade de reordenar a geometria do passado. There is the opportunity to go back. 
Existe a oportunidade de voltar lá. And repair the fractured experience of past trauma. E fazer a restauração da experiência fraturada do trauma passado. And to understand our individual life story. E para que haja a compreensão da história da nossa história individual de vida. That is, of course, why Bach used the title for his book "Heal Thyself." E é por isso, é claro, que o Bá deu o título do seu livro Cura-te a si mesmo. Remember, the subtitle is The Real Cause and Cure of Disease. Lembrem-se que o subtítulo foi A Causa Real e a Cura da Doença. I'm repeating myself now. Ele agora já está se repetindo. Ele disse. Well, I feel that each of the bark flower essences is important in the context of understanding that. Mas ele sente que cada uma das essências florais de Bach é muito importante no contexto de podermos compreender isso. How did I get sick and how do I get well? Como é que eu fiquei doente e como é que eu posso sarar? The way that we look at that question has often a focus upon Star of Bethlehem. A maneira que a gente olha para essa pergunta, muitas vezes, nos põe o foco na Star of Bethlehem. When working together with someone, we can ask this question. Quando a gente está trabalhando junto com alguém, a gente pode fazer essa pergunta. Actually, we can ask the same question to ourselves if we're working, if I'm working on me. E também podemos perguntar a mesma coisa para nós mesmos, se eu estou trabalhando comigo mesmo. And the question? E a pergunta? When did that begin? Quando foi que isso começou? And the answer usually dates back to a particular event. E a, a resposta geralmente nos remete lá para trás para um evento específico. Some specific physical or emotional trauma. Algum específico trauma físico ou emocional. <coughs> I prefer not to give examples here. Ele prefere não dar exemplos específicos aqui. But many of us can point to events that changed our lives. Mas muitos de nós podemos apontar para eventos que mudaram a nossa vida. Star of Bethlehem can help us to understand the forces that can rebalance and repair. A Star of Bethlehem nos ajuda a compreender as forças que re, reequilibram e restauram. And bring a change into the difficulties of the past, which can hold us, hold us in the grip of imbalance. E pode, trazendo a mudança para as dificuldades do passado, que nos mantém trancados na prisão do estado de desequilíbrio. Star of Bethlehem can be the catalyst which enables us to break free. A Star of Bethlehem pode ser o catalisador que nos permite nos libertarmos. I think that's enough. <laughs> Eu acho que isso é suficiente. And, um... I wish I could read uh, Portuguese because then I could see what comments you've been ele making. Ele disse que ele gostaria tanto se ele pudesse entender o português nos vários comentários que estão no chat. Do you want me to translate a few of them? Well, you can, or if there are questions, but I'm, where do you want to go from here, or do you all want to go home? Então eu pergunto se ele quer que eu traduza o chat. Ele falou, você quer, mas se tiver perguntas, talvez seja o melhor, se as pessoas puderem copiar e colar e repetir o que forem perguntas. Ou se vocês já querem ir para casa, também podemos terminar, diz ele. É, Ruth, é, aqui eu estou com o Hélio, que é um aluno nosso, e ele queria colocar uma pergunta. So she is with one of the students who's Helio, and, and he would like to, to ask a question. Quando você quiser, você fala devagar para ela poder traduzir. Boa tarde, 
uh, na pessoa da professora Glória Coelho e da Luciana Chamas. Queria cumprimentar o senhor uh, Guido Barná. Good afternoon. Uh, in the person of Gloria Coelho, the teacher, and, and, and Luciana, I would like to greet Julian Barnard. Hello. Como, como segundo aluno cego do Grupo Hilling, sobre a orientação da professora Gloria Coelho, que se faz presente na sala também, quero cumprimentar, não menos importante, a nossa tradutora, que quase que instantânea, né? Estou muito admirado com a tradução dela. Obrigada. And so he said he is the first... Uh, one of the first blind students uh, from uh -huh. Gloria Coelho as a teacher. And he also wants to greet me as a translator. He's uh, quite uh, impressed that almost immediately I, I do the translation. Of the text. Mm -hmm. I agree. Thank you. Thank you. Um breve relato rápido e a pergunta. And so he would like to very quickly um, relate something and also bring his question. Obrigada. Uma família que tem uma adolescente de 14 anos pensando em suicídio com várias tentativas. For a family that has an adolescent who's 14 years old and has been uh, repeatedly thinking of suicide with several uh, attempts. Por motivo de um trauma passado, mas que a família hoje vive esse trauma também em função da própria filha as a result of a past trauma, but now this has become a traumatic condition for the whole family because of what's going on with the daughter. Star of Bethlehem is part of the composition of the Five Flower Remedy. And isolating... Uh, Entendo que o resto remédio é para um momento de desespero, um tipo de trauma momentâneo. And he understands that the remedy is for a moment of despair and, and, and kind of a momentous trauma that's happening. A minha pergunta. And so his question is. Isolando o Star of Bethlehem dessa composição, poderíamos fazer como tratamento para esse trauma que ainda não sabemos. So when we isolate and use only Star of Bethlehem and not the whole five flower, can we use it as a treatment for this condition that uh, treating it in a way that we, we don't understand whatever happened in the past and if that will, yeah. Well, what you, um... <clears throat> What you've been telling us now is obviously a complex individual situation. O que você está nos relatando uh, é obviamente uma situação individual um tanto ou quanto complexa. And um, I don't think you can generalize and say, well, you can take Star of Bethlehem and that will be a treatment for that feeling about suicide. É, e eu não acho que a gente pode generalizar e dizer, olha, pega e toma a Star of Bethlehem que ela vai ser um tratamento para esses pensamentos de suicídio e etc. I remember uh, many, many years ago that um, I was persuaded to uh, try and help a young girl who had anorexia. Ele se lembra há muitos e muitos anos atrás que persuadiram ele a tratar de uma jovem uh, menina que tinha anorexia. And I thought, well, I'm not going to tell her which remedies to take. E ele falou, bom, eu não vou dizer para ela que remédios tomar. So I gave her some uh, written information about the remedies and um, She and I set the remedies, and I said, "Look, take the ones that you think would be useful." E eu dei para ela algumas informações por escrito sobre os remédios e falei que ela poderia escolher aquilo que ela achasse que seria útil para ela. And together we made up a little dosage bottle with the combination that she selected. E juntos nós preparamos o vidrinho diluído com os florais com as essências que ela selecionou. And uh, I thought, when I looked at what she selected, I thought, God, Julian, you're clever. E quando eu olhei para aquilo que ela escolheu, eu pensei assim, 
Julian, você é bem esperto. <laughs> Because it was such a perfect way to bring her to the uh, understanding. Porque no caso dela foi um caminho perfeito de trazer ela para o entendimento. But then she went because she lived in the village and she went home and her mother was standing in the kitchen. Mas aí ela morava na ela morava na vila perto da gente. Ela foi para casa, chegou em casa e a mãe dela estava em pé na cozinha. And uh, she took the little vial with the remedies in it. E ela pegou o vidrinho com os florais nele. And said to her mother, this is what I think of your ideas. And poured ah, it down the sink. A menina pegou, abriu o vidro olhando para a mãe, tirou, abriu a tampa e despejou na pia e falou, isso é o que eu acho das suas ideias, ela disse para a mãe. So it wasn't just a matter of finding an understanding for her, but actually how would she get into the relationship and the family that was causing her trouble. Pois não era só uma questão dela ter um entendimento, mas como que toda essa relação que estava existindo na família poderia também ser cuidada, né? Então, uh, I mean, maybe that doesn't make sense to eu não sei se you. isso faz sentido para vocês. But I only say what comes into my mind when somebody asks a question. Mas ele de maneira muito espontânea, ele diz o que vem à mente quando uma pessoa faz uma pergunta. I mean, it might be that five flower helps this girl, it might be that Star of Bethlehem exactly the right thing. Pode ser que o remédio de cinco flores vá ajudar essa jovem, ou talvez a Star of Bethlehem, pode ser. But she may be so strongly linked into the past trauma that she actually has invested more in holding on to it than letting go. Mas talvez ela esteja tão agarrada, tão grudada nesse trauma passado que ela não, não vá realmente querer soltar. I don't. Um, obviously, if you can't see, you can't see the expression in my face. Um, e, 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 e como você uh, tem a, a limitação visual, você não está podendo ver a, a expressão no meu rosto. Ele diz, Julia, né? But when people tell me the things that you've just said. Mas quando as pessoas me falam sobre aquilo que você, algo como você acabou de me contar, I, I, I don't know, I don't know where we go with these, except if she's, if she can relate to somebody who cares for her, there's a chance that she will get through, with or without the flower remedies. E, e ele diz, eu não tenho uma resposta para isso, mas o que eu posso dizer é que se ela puder ter uma ligação que se estabeleça boa com, as pessoas, com alguém que cuide dela, isso pode ajudá-la a superar, com ou sem os remédios florais. Mas vai ser alguém junto a ela que ela possa realmente se relacionar. Uhum. I mean, if you are involved in this kind of work, quando a gente está envolvido, quando se você está envolvido nesse tipo de trabalho, it's not always straightforward. Não é sempre uma linha reta. And how can we find a way to introduce change? E como é que a gente pode encontrar um jeito de trazer a mudança? For ourselves, let alone for somebody else. Para nós mesmos ou para alguma outra pessoa. And um, for me, it's a journey. Para mim, é uma jornada. And uh, it doesn't stop. É uma jornada que não tem interrupção. I'm sorry if that's not a helpful response to your question, but uh, it's how I feel. Eu sinto muito que Talvez essa não seja uma resposta que ajude muito como resposta à sua pergunta, mas é assim que eu sinto. Ok, muito obrigado. Fico, me sinto muito contemplado estar participando desse, 
grupo de, dessa palestra de hoje, né? Mas para finalizar, o Júlio Barnard poderia então descrever a sua expressão facial que ele fez e quem sabe a sua altura, a sua fisionomia. Obrigada. He said, well, thank you very much. I feel very contemplated by all the answer that you gave. And what I ask is if you could describe the expression that you were talking about, that would be very helpful for me. Uh, my, my expression? Yes, because you were saying if you could see the expression in my face. And he said it would be helpful for me because I can't see if you could okay, describe uh, what your you, expression you exactly was. What it is. E ele diz, claro, eu vou te contar exatamente qual era a minha expressão. Okay. I don't find it easy giving these talks because, particularly with a group such as this, what I find is that it opens me up. Ele diz, para mim não é fácil dar essas palestras, especialmente para um grupo como esse. O que eu percebo é que ele faz com que eu me abra. I don't know whether that makes sense to say it opens me up. Most of us, like, it's like a wound. It's like a wound. Ele, ele diz que uh, quando ele tem essas conversas com o grupo, a gente está tocando em tantas coisas, né? Então, isso faz com que ele se sinta exposto, vamos dizer, como uma ferida que se abre e se mostra exposta, às vezes. In uh, the usual way I respond, in the expression of how I feel, I cry. E ele diz, a maneira que geralmente eu respondo e a expressão, ele diz, eu tenho vontade de chorar, eu choro. I mean, how many, how many more painful experiences do we need to go through in this life? I don't know. E ele diz, quantas mais experiências dolorosas nós temos que passar nessa vida? Não sei. I mean, there was a case this morning on the radio about a boy with a shotgun in, uh, in yeah. America somewhere. Ele diz, bom, teve um caso hoje no rádio de um menino de 15 anos nos Estados Unidos, em algum lugar. And then was all this stuff about COVID. E toda essa situação da pandemia, do Covid. And the cruelty and the pain which people experience. E a crueldade e a dor que as pessoas têm vivenciado. I mean, for me, the remedy would be just turn off the radio and take no notice. E para mim, nesse caso, o remédio poderia ser desliga o rádio, para de prestar atenção em tudo isso. But if I do that, I can't stand here honestly in front of you. Mas se ele fizer anything. isso, se ele fizer isso, ele não vai estar em condições de vir aqui, estar em frente da gente, de todos nós, e falar sobre alguma coisa. And actually, um, I would say we're all on that same journey of trying to discover what is the process of life in our own experience. E ele diz, na verdade, cada um de nós e todos nós estamos na mesma jornada de tentar descobrir qual é o processo da vida através da nossa própria experiência. Thank you, Julian, for your well, I don't think you're going to help. Thank you, Julian, for your vulnerability in these moments. Ruth, I don't know if you're going to be able to do many, but there's one very interesting thing from Rosana, which is the following. O Julian falou bastante da, do número é, 19, então ela pergunta... Espera um pouquinho. Uh, tá. So there's an interesting question from Rosana, we don't have much time, but, but she said you spoke often about the number 19, and she asks... Um, poderíamos dizer que ela estar sozinha poderia englobar o trabalho dos outros complementares. Um, So, poder, como é que é? Pode repetir. É, então, a, a, era sobre o número 19, que é estar, né? É, uh -huh. Aquelas somas que sempre dá, que, que dá 19. Se a gente poderia dizer que ela estar 
é, poderia englobar o trabalho dos outros complementares. So with with uh, Star of Bethlehem uh, being uh, 19, would that be kind of embracing the work of all the um, the second 19? Is that é, é essa pergunta, Rosana? É isso. I don't think any one of the 38 embraces everything, which is why there are 38 individuals. Ele diz que ele não acha que existe nenhuma das 38 que engloba, abraça todas. É por isso que existem 38 individual, individualmente distintas essências. However, if you look in depth at any one thing, you'll find the whole pattern revealed. Mas é claro que quando a gente olha mais profundamente para cada uma, a gente vai enxergar um padrão do todo revelado. I mean, I'm very interested in numbers and geometry, and I could only say, uh, I'm, you know, I'm still at school. <laughs> e ele diz, eu mesmo tenho muito interesse nos padrões e na geometria e o que eu posso dizer é que eu ainda estou na escola, eu ainda estou estudando, ainda estou descobrindo. And the day that I stop learning, I go home. E o dia que eu parar de aprender, chega, já vou embora para casa. I mean, I don't want to be pretentious, but I think that's what Bach was engaged in. When he, in his last year of his life, still was pushing on to discover more and wanting to share it, not because it was the complete answer to everything, it was the first steps in a journey of discovery. E ele diz, eu não quero ser presunçoso ao dizer isso, mas eu acho que o Dr. Ba também, durante os anos de vida dele, naqueles anos finais, ele continuava descobrindo, descobrindo e compartilhando, descobrindo e compartilhando, não porque ele já tivesse a resposta para tudo, mas porque a gente estava nessa jornada de descoberta e ele estava dando a parte dele nessa descoberta e nessa jornada. I mean, you ask about the number 19. Então, você está perguntando sobre o número 19. Curiously, one of the uh, flower remedies actually has 19 petals. Existe, curiosamente, um dos remédios florais que, na verdade, tem 19 pétalas. Well, it's always a bit variable, sometimes 18, sometimes 19. Às vezes varia um pouco, às vezes tem 18, às vezes tem 19. And that's chicory. E esse é a chicory. Well, it doesn't have 19 pétalas, actually. Bom, na verdade, não é que tenha 19 pétalas. It has a compound flower head with 19 flowers on it. Ele tem uma uma cabeça uma inflorescência que tem 19 florezinhas nela. And when you take it apart and see the individual petals, they've actually got five petals. E quando você pega cada uma dessas florezinhas que compõem a chicory e você divide ela, cada uma delas tem cinco pétalas. Now, one of the interesting things about the number five is that it's actually perpetually in motion. There is no point at which it stops. E uma das coisas interessantes do número cinco é que ele está perpetuamente em movimento. Ele nunca para. Não tem um ponto onde ele para. So this journey doesn't stop with Star of Bethlehem. It goes on through all the numbering and all the construction and all the geometry and all the interpretation which for centuries, or maybe for thousands of years, we've put upon the meaning of the world in which we find ourselves living. Então, essa jornada, ela não, não fica só na Star of Bethlehem, ela vai por tudo, por toda essa jornada da gente estar tá descobrindo há tantas, tantos milhares de anos nessa busca de estar tá entendendo a vida e o significado, essa busca através da qual estamos todos. And so I would say, look, this is just one small step into the process of observation of the world in which we live. E ele diz, veja, esse é apenas um pequeno passo.
na observação desse mundo no qual nós vivemos. Don't jump to conclusions. Não faça conclusões apressadas. But swim in the experience of discovery. Mas nade na grande experiência da descoberta. If that makes sense. <laughs> Se isso faz sentido. Mm -hmm. There's another two questions here. One is from Alexander. We have a lot of people who have had COVID that are, are presenting um, symptoms of anxiety anxiety, fear, anguish, and even depression. Yeah. And the question is, can Star of Bethlehem help? Yes, for sure. Sim, com certeza. But let's say, um, I'm going to turn it around again because what you can't say everybody who's had COVID or long COVID or short COVID, they should all take Star of Bethlehem. Mas no. ele vai fazer, re retomar isso de novo. Não dá para a gente dizer, olha, todo mundo que teve COVID e COVID longo e etc, todo mundo deve tomar Star of Bethlehem. Não, não é, não é por aí. Because for each of us, it's an individual journey. Pois para <coughs> cada indivíduo é uma jornada individual. So I never want to be what is called prescriptive in relation to flower remedies. Ele nunca vai querer ser uh, tipo um, uma fórmula para todo mundo em relação ao, aos remédios florais. I mean, you know those kind of things where you you go down the list. Have you got this problem? Have you got that problem? And you take that remedy. Sabe esse tipo de coisa? Ah, você tem esse problema? Toma esse remédio. Tem esse? Toma esse remédio. And do that and you don't discover anything. Se você fizer isso, você não descobre nada. Does that make sense what I say? Isso faz sentido para vocês. What we're involved with, with COVID, is bringing all of us into an awareness that we don't want to look at. Porque o que nós estamos vivenciando com o COVID está colocando todos nós tendo que estarmos conscientes de coisas que a gente não quer olhar. I mean, the whole world is in this process of resistance to change. O que eu quero dizer com isso é que o mundo inteiro está nesse processo de resistência à mudança. I mean, we've all got to change. Todos nós precisamos mudar. But the way that I change is different to the way that you change or that you change because I'm, Agora, I'm a o jeito person. que eu mudo vai ser diferente do jeito que você muda, porque eu sou uma pessoa diferente. That's not a very happy note to end on, is it? <laughs> Ele diz, bom, essa não é um, esse não é um, um grande final, vamos dizer assim, não é o melhor 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 conclusão para uma palestra. Mas eu acho que a gente pode terminar de uma maneira positiva, Ruth. And, and so Luciana said, but I think we can end in a positive way. É, o Julia mencionou o livro, que é The Essence Within. You have mentioned the book that is The, the Essence Within. Que deve ser lançado em março do ano que vem. That is going to be launched in March next year. Que para quem não conhece, é um livro maravilhoso, cheio de imagens, fotos maravilhosas do Julian. For those who don't know, it's a beautiful book that has wonderful photos by Julian. E, e uma outra boa notícia é que o ano que vem a gente tem um curso é, com o Julian também. But another very good piece of news is that next year we have a whole course with Julian as well. Então, para quem tiver interesse, é, o, a gente vai deixar mais para frente, a gente vai divulgar, mas eu queria 
uh, avisar para vocês em primeira mão. So for those who may be interested, we're going to still spread the word and give all the full information, but I would like you all to get to know firsthand today. E é um curso onde ele vai falar sobre as cores. And this is a, a course in which you're going to talk about the colors, a luz, the light, a sombra, the shadow, e os quatro elementos. And the four elements. Então, como que esses padrões influenciam a natureza sutil dos florais de barro? And how these patterns influence the subtle nature of the bark flower remedies. Então é isso. Então, é, assim que a gente tiver o curso lançado, a gente avisa vocês. Mas eu sei que ele está preparando uma, uma formação muito especial para a gente. And as soon as we have the, the course being launched, we will let you know. I know that he's preparing a really special um, material for us. And and she said she has to say it's a bit of a selfish proposal. Porque é uma grande curiosidade minha. Because she herself has this great curiosity of learning all of this. Me too. <laughs> eu também, digo eu. Well, I'm not making any promises. Ele diz, eu não vou fazer grandes promessas. One thing I do now is I live one day at a time. Ele diz uma das coisas que ele sabe é que ele vive um dia de cada vez. Um, I thank you for listening. Eu agradeço muito a todos vocês por estarem aqui escutando. Of course, I thank you um, very, very much, Luciana and Bruna, but all the people working there to, for organizing this. E também, é claro, eu agradeço muito, muito a todos, Luciana, Bruna e todas as pessoas que organizaram esse evento. And, uh, especially Ruth, I have to thank you as ever. E especialmente a Ruth, eu quero agradecê-la como sempre. É uma coisa engraçada, mas eu posso sempre dizer if there's the translation really carries through into another language. <laughs> e ele diz que é engraçado mesmo ele não entendendo a língua, ele sempre percebe se o que ele falou realmente passou pela tradução e, e, e chegou até as pessoas. And that's because the ideas that I'm told to try and bring actually they go into the air. É como se ele, ele realmente consegue sentir se as ideias que estão vindo realmente passaram, foram transmitidas no ar. E vocês são como receptores que estarão sintonizados ou não. Então ele olha para vocês e ele vê que passou. And it may sound uh, pretentious to say this, but somehow I can I can tune into that. É, então que foi transmitido. Ele diz pode ser uma presunção minha achar que eu percebo isso, mas isso eu consigo sintonizar. <coughs> and it's, well, that's how, that's how I experience all this. E é assim que eu experiencio tudo isso. So I come back to it and say thank you because uh, it's a, a valuable experience for me. E ele retoma e diz muito obrigada a todos porque ela é uma experiência muito valiosa para mim. So enjoy your warm, sunny weather. E vocês então aproveitem o tempo quentinho que vocês têm agora, cheio de sol. And I do hope that um, change will come. E eu tenho muito, eu realmente quero ter esperança de que a mudança virá. And uh, well, when Ele we come tem esperança que a mudança virá. Que a gente venha para um novo ano, será um novo começo. 
And we'll have to see uh, what happens. Será um novo ano, um novo começo e vamos ter que ver o que, que vai acontecer. And the last comment I make is thank you all for all the work that you do. E o último comentário que eu quero fazer é agradecer a cada um de vocês e a todos vocês por todo o trabalho que vocês estão fazendo. And you know the hundreds and thousands of people that actually work with Bach's ideas and learn from them. As centenas e milhares de pessoas que trabalham com as ideias do Bach e aprendem com elas. Thank you, Julian. Julian. Yeah. Thank you very much, Julian, for all your talk and knowledge and sharing knowledge with us. Muito obrigada, Julian, por oh. tudo que você falou e todo o conhecimento, por todo o, o que você compartilhou com a gente. Good. Obrigada, okay. Ruth, pela sua voz maravilhosa, dando vida uh, a essa palestra. Thank you, Ruth, for your voice and the, and the beauty and life that you can bring to this talk. Yeah. E gratidão a todos que estiveram aqui. And gratitude for all, everyone who has been here. O César colocou que é um campo de força. And so César just said that this is a force field. E eu acredito yeah. nisso. É por isso que mesmo distantes... I believe in this, and this is why, even as far away as we are, a gente se sente unidos. we feel united, we feel connected, e de uma and part of a community. Wonderful. Muito Thank you, everyone.